Ladies and gentlemen, Namaskar. Welcome to the 15th edition of Jaipur Literature Festival, protected by the tall Banega Swast India at the front lawn. The festival brochure and flyover details of the full program are available for purchase at the information desk. We are delighted to introduce Stone Sleeper, Kaak Me Surate. This session is presented by the Embassy of Bosnia and Herzegovina. The historic Stasi, appearing first in the mid 12th century, reaching their peak in the 14th and 15th centuries, can be found throughout Bosnia and Herzegovina, even in parts of Croatia, Serbia, and Montenegro. These striking tombstones encompass vast histories as they do to the poetic legacy of Bosnia, immortalized by the legendary port. Muhammad Aliza Dizdar, better known as Mac in his volume of poems, Khomeini Spavak. The remnants of Bosnia's mysterious medieval history, Christian stone sleepers, inspired Dizdar's haunting meditations on the origins and purpose of existence, philosophies of life and of Bosnia, and the voices of the past, present, and omnipresent. Muhammad Cengic, Rakshanda Jalil and Pramod Kumar Shah Nafis discuss this legacy of Bosnia, trans transcendental poetry, and the press passage of life between tomb and stars in conversation with Aditi Maheshwari Goyal. His Excellency Mohammed Cengiz is a career diplomat with more than two decades of experience in the Bosnia and Herzegovina foreign service. He has a degree from the Faculty of Political Science at Sarajevo University, Bosnia and Herzegovina, and has done a diplomatic training course from the Institute of Diplomacy and Foreign Relations, Kuala Lumpur, Malaysia. His interests include photography. Apart from the Bosnian language, ambassador also speaks English and Russian. Rakshanda Jalil is a multi-award award-winning translator, writer, and literary historian. She has published over 25 books and written over 25 academic papers and essays. Some of her books include Liking Progress, Loving Change, A Literary History of the Progressive Writers' Movement in Urdu, a biography of Urdu feminist writer, Dr. Rashid Jahan, a rebel and her cause, Krishna Chandra's partition novel, Gaddar, a translation of Intazar Hussain's The Sea Lies Ahead, among others. She runs an organization called Hindustani Awaz, devoted to the popularization of Hindu, Hindi Urdu literature and culture. Pramod Shah Nafis, a practicing chartered accountant for over 40 years based in Kolkata, has authored nearly 200 articles, poetry, and columns for various magazines and journals of national repute, and has written, compiled, interviewed, and edited around 18 books on topics such as Urdu Hindi poetry, Persian Hindu poets, contemporary incidents, history, management, Indian philosophy, and thought, etc. Please also please welcome Aditi Maheshwari. Aditi Maheshwari Goyal is the executive director at Vani Prakashan Group and the managing trustee at Vani Foundation. She teaches publishing and editing at the University of Delhi and the Siegel School of Publishing, Kolkata. She is an advisor to Jaipur, Jaipur Bookmark, South Asia's largest publishing platform, and also manages the awards secretariat of the Vani Foundation Distinguished Translator Award. Aditi holds a master's degree in English literature and business management from the Starlight Business School, Scotland, and an MPhil degree in social sciences. Over to all of you. Namaskar. This is a beautiful afternoon to discuss poetry translation, especially in an hour when the world stands at a huge cliff, war, destruction, devastation, 
and conflicted international relations. We are here with a message from a poet who saw the time before it arrived and set out his poetry to, be, to give us a way of life in the decades to come. We have with us His Excellency Mohammed Shengis, who will be giving us a beautiful background to Mark Bizdar, the poet who was born in 1917 in Bosnia and whose very important poetry collection, Kameni's Pawaj, arrived in 1966. I think the manuscript was submitted in 1966 and the book was published in Bosnian in 1967. And in 2009, the English translation of these poems by Francis R. Jones from the UK changed the way the world saw Bosnian poetry and literature on the global map. I will request Mr. Shengis to please speak to us about this amazing poet that we find so relevant today. Okay. Um, thank you very much. It is a pleasure to be here. Uh, this is my third appearance at uh, Jaipur Literature Festival. I always enjoyed even this heat. First two times it was in January, <laughs> more easy to resist. Uh, I'm glad uh, to have opportunity to uh, introduce uh, uh, to you uh, the poet that you heard a, a little bit before I took this mic. Uh, the Mark Dizdar, uh, in uh, his full uh, name is Mehmed Ali, Me in uh, Bosnian version Mehmed Alia Dizdar was born in the southern part of Bosnia in medieval town that has long history of civilization and cultures. Uh, and uh, my country as well has, uh, 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 all my country has a uh, rich history of uh, uh, civilizations that they were touching this area. Uh, we can't say that we were uh, uh, producing, uh, if I may say, civilization, but uh, cultures we were adopting, we were adding some values if we could, and uh, uh, the poetry that we are trying to present to you today is one of the, uh, uh, I think, good points to introduce Bosnia it, and its uh, essence. Uh, the Second half of 20th century in Bosnia is beginning of uh, rediscovering Bosnian identity and Mark Dizdar did it in Master Livie using uh, Bosnian language and the uh, supreme uh, talent of uh, uh, depicting uh, history in poetic way, touching the universal issue. So he was talking about our history through uh, uh, poems about uh, every person and uh, as well as uh, uh, humanity as a whole. Uh, what uh, inspired him, it was uh, uh, archaeological sites uh, next to his born uh, house where he was born. Uh, he was raised uh, beside these tombstones that are monuments uh, uh, witnessing a period of early Christianity in this area. And there are, all these tombstones are across Bosnia. And uh, interestingly, only in, in uh, Bosnia, within Bosnian borders, although the, the whole region is, has similar history, these uh, 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 tombstones are uh, part of World Heritage. They are on the UNESCO World Heritage list. Uh, uh, Tombstones, uh, they have, uh, 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 these early Christians, they depicted their lives in, in uh, uh, 
uh, engraving uh, some text and some drawing. Some of these symbols they were engraving. You can find in India in some subcontinent and from India to Bosnia. Uh, uh, so uh, the, the it uh, for me it is sign that all world was always global, never uh, uh, divided. Uh, it depends of how how one observes the the the, the world. So. Uh, uh, being the one who was rediscovering uh, 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 Bosnian identity, Magdizar found a very original way to do it. He went down to history, to medieval time, maybe 90, uh, 900 years ago, and uh, uh, found that these tombstones are full, uh, uh, rich in uh, uh, messages that are valid today. I hope that uh, Pramocha uh, and uh, Rakshandaji will uh, uh, say more about this. And uh, I, I think that their impression, their words about content of this poetry will be much uh, uh, closer to your ears, uh, uh, although they are uh, deep in my heart. Uh, uh, I think for the beginning it would be uh, enough and uh, the English translation of the poetry collection Kamini's Pawat reads as stone sleeper or Hindi mein jab iska anuwaad hua ye khak mein surate ban gaya as we explore the poetic idiom in all the three languages the Bosnian the English and the Hindi we find that it has a resonance with the Patalgari tribal movement of our country, where the tribes of our country used the rocks of the forest to prove it to the imperial power that the forests belong to them. When the imperial power asked them to show the papers that could prove their ownership of their land, they took the rocks of the forest and showed it to them that this land belongs to us. So rocks and tombstones, they are just not non-living things. They are emblematic of a civilization, of citizenship, of love for nature and global humanity. I now request for the AV, we have a message from the English translator, Francis, who wants to say a few words to all of us to give a better perspective, deeper perspective into Marx's poetry. The AV. Hello. It's a great honour that my English translation of Magdisdar's Stone Sleep by Kamini Spavac has been chosen as a go between between Magdisdar's magnificent Bosnian original and the Hindi version being launched today at the world's greatest literary festival. I'd like to give my thanks to three people, really. Um, Mr. Cengic, the ambassador of Bosnia and Herzegovina in India, for the idea of this translation project and for making it happen. I'd like to thank the publisher for producing the Hindi edition that uh, I look forward to seeing before too long. But also, last but not least, to my fellow translator for taking over from me the baton of Dizdar's magnificent work and running onward with it into the Hindi language. I'd just like to say a few words about my own experience translating uh, Kamini Spavac, Stone Sleeper. I first met the work in the late 1970s when I was a young postgraduate student studying poetry in Sarajevo which then was the capital of the Bosnian Republika, a component state of the uh, socialist Yugoslavia. What appealed to me about Stone Sleeper was its incredibly powerful combination of, on the one hand, there was this amazingly evocative subject matter, but how the modern poet who's lived through the horrors of World War II and the Nazi occupation is speaking to these dead medieval heretics 
waiting for judgment day beneath their beautifully carved tombs, who are persecuted for their faith, but who are uncrushable by their persecutors. So that's on the one hand, but on the other hand, this was in poetry of magnificent power, like sheer incantations. I was just a, a beginner translator, but I said to, I felt this had to go out into, into the wider world of beyond Bosnian, Croatian, Serbian readers. I was working in the university library, which was also the Bosnian National Library, surrounded by books of Bosnian folklore and medieval history, little suspecting that 20 years later, in the wars of the early 1990s, the persecutors of Bosnia would return and burn the library to the ground. It wasn't an easy job translating. I carried on through the 1980s, taking my books out in the evening um, after my work as an English teacher. In fact, so much so that my son's word for writing or written anything with writing on was dovda, which only really lately, later did I realise that that's actually disda. Daddy's doing his disda. In the 1990s war against Bosnia, I was translating and editing the political philosophy of Rusmir Mahmoud Chihayic. Now, he was speaking for a non-ethnicised Bosnia, one where all religions and all peoples would find uh, their home. And he used a Dizdar poem as a preface to an essay. And I, I mentioned that I was translating Dizdar in, a, in an email. And he told me that he and the publisher Eddie Murach had had an idea during a long bombardment where they were sitting in a, in a, in a cellar of, well, one day could we publish an English edition of Stone Sleeper? So this was, for me, a godsend. Um, it speeded up my translation. And just a few years later, in 1998, um, Rusmey Mahmoud editor and Edin Mulach's publisher published the Sarajevo bilingual version of Gamini Starvach, Stone Sleeper. A few years later, with Anvil Press in London, an English edition followed. The French philosopher Jacques Derrida talked about translation as the holy growth of languages, la sainte croissance des langues. But it's also, translation is also the holy growth of literatures. And it's helped to spread Bosnian literature throughout the world. Now there's an edition in, a, in Hindi too. Um, may it introduce a new generation of readers to the magnificent poetry of Makti Star. And with this, we are on our way to make Mat Dizdar our very own with the Hindi translation of the book which is going to be launched now. I request Sanjoy, sir, to please join us on stage. Ladies and gentlemen, stone sleeper, Khakh Me Surate. The unveiling, the ribbon removal of the book. Congratulations. You know, there the are two things that set, make this particular session really special. एक तो ये है कि जो हमारे एम्बेसडर है बॉस्निया का और एम्बेसडर फ्रॉम बॉस्निया मोहम्मद चंगेज इज अ फोर्स ऑफ नेचर मतलब उसको कभी कोई मना नहीं कर सकते वो उसके पीछे पड़ जाते हैं मीनिंग ही मेक श्योर दैट इट गेट्स डन 
when you're in a small country and you're trying to create uh, a possibility or make an impression in a large country like India, he realized that one of the ways to do it is through art and literature. Or dusri baat ye hai ki Bosnia mein jo kuch bhi atyachar hui thi, us karan se I think Looking at it in today's context, even as we have a new war breaking out in and around Europe, it's vital that you look at poetry like the Stone Sleepers, which gives you a perspective of what's happening in that country. Again, how history repeats itself again and again and again. And it's really poets and writers and translators who are able to make sense of this. I really wish this, this new book, which you have translated, is able to get to millions of people thanks to Aditi and being able to publish it. So many congratulations. Thank you, Ambassador, for coming to the Jaipur Literature Festival. Thank you, Rakshanda. Thank you both. The book is published by Shelley Publications in Kolkata. Um, Prakashak hoon to Prakashak ka naam achhe se lena chahiye. So, uh, we'll take this conversation further. I'll invite the translator of Mark Bizdar into Hindi, Pramod Shah, who's with us from Kolkata and would share his experiences of getting the new poetic idiom into Hindi. Dhanyawad, Aditi ji. मिस्टर फ्रांसिस आर जोन्स ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है मैं उन बातों को छोड़ दूंगा जिनका जिक्र उन्होंने किया है इस किताब को समझने के पहले दो बात समझने तो पूरी किताब का विषय है हमारे समझ में आ जाएगा एक राख साहब का शेर है सभ्यता के लिए कि लाख जुग बीत गए लाख जुग बीत गए सुए अदम चले हुए परफेक्शन के बड़े लाखों जुग बीत गए लाख जुग बीत गए सुए अदम चले हुए पहुंची है आदमी की जात चार कदम कशा कशा आदमी मुश्किल से सभ्य हुआ थोड़ा बहुत जब युद्ध वगैरह होते रहते हैं जिसे गीता में कहा है कि दो फोर्सेस हैं जिसे हम डिवाइन और डेवलिस एस्टेट्स कहते हैं हिंदी में देवी और आसुर संपदाएं वो दुनिया में हरदम मौजूद रही है कभी कोई हावी हो जाती है कभी कोई हावी जैसा कि बताया गया आपको कि चौदवी पंद्रह शताब्दी का जो बोस्टना था उसमें जो जुल्म हुए उसकी पृष्ठभूमि पर यह किताब लिखी गई है तो वो जुल्म खत्म नहीं हुए हैं उसके फॉर्म बदल जाते हैं स्थान बदल जाते हैं पात्र बदल जाते हैं इसलिए जो कुछ लिखा मकदेदार ने वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है आज भी वो उतना ही दर्द देता है पीड़ा देता है जो उस समय हुआ था क्योंकि ये विषय मेरे नया था वहां स्थानीय विषय था मैंने बहुत गौर से फ्रांसिस जॉन साहब की भूमिका पढ़ी रूस में साहब की जो पृष्ठभूमि वो देखी और मेहमद चंगी साहब से काफी देर बातचीत की कुछ समझा वहां का माहौल और फिर जब कविता में उतरा मकदार की तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मकदार खुद बैठ के मुझे लिखवा रहे हैं और लग लगे कि कौन करे है बातें मुझसे तनहाई के पर्दे में कौन करे है बातें मुझसे तनहाई के पर्दे में ऐसे में किसकी आवाजें कानों में रस घोले है सुर्ख सियाह महके हुए साय फैल जाए हैं जल थल पर धन्यवाद सुर्ख सियाह महके हुए साय फैल जाए हैं जल थल पर किन जत्नों से मेरी गजलें रात का जूड़ा खोले है तो इस तरह उनकी कविता की परत दर परत खुलती गई और मुझे लगने लगा कि कविता मेरी बहुत जानी पहचानी है अब सवाल उठता है कि वहां पे जो सत्तर हजार कब्रें करीब है बलिदानियों की जिसे स्टोन स्लीपर्स कहा गया है उनके पास क्यों गए जिसदार क्या जोत पड़ गए उनके जिंदा लोगों के पास क्यों ले गए वहां जाने क्या जोत पड़ी जब कोई आदमी अपने देश के धर्म गुरुओं से बुद्धिजीवियों से और राजनीतिकों से निराश हो जाता है तब उनके पास जाता है फैज़ फैज़ कर मैं आपको शेर शायरी भी जो करता रहूंगा ताकि माहौल समझ में आ जाए 
फैज साहब ने कहा कि मक्तल में न मस्जिद न खराबात में कोई मक्तल में न मस्जिद न खराबात में कोई हम किसकी अमानत में हमें कार्य जहां दें शायद कोई इनमें से कफन फाड़ के निकले अब जाए शहीदों की मजारों पर अजा दे तो मक ने शहीदों की मजारों पर अजान दी यह किताब अजान है शहीदों की मजार पे कहने को तो वो स्थानीय बातें थी लोकल थी पर उनका दर्द पूरे दुनिया का दर्द गमे जाना गमे दौरा एक हो गया है और आज भी उतना लागू होता है अब हम देखते हैं आज भी युद्ध का दौर चल रहा है जिस पीड़ा को उन्होंने भुगता था उन्होंने व्यक्ति परिवार समाज देश सभ्यता इन सबको समेटा है अपने और इस गहराई समेटा है कि इसने मकदार को बीसवीं सदी का बोस्टना का सबसे बड़ा पोइट द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ बोस्टना ऑफ द सेंचुरी बना दिया उन्होंने तो उतरेंगे वैसे इन सिंबल्स लिए हैं वैसे प्रतीक लिए हैं तो जंगली लोग थे तो उनके वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहीं भी नहीं लगता कि नारेबाजी कर रहे हैं जनरली हम सुधार के समाज की बात करते नारेबाजी हो जाती कविता ना कोई स्टेटमेंट हो जाती है नारेबाजी हो जाती है वो कविताएं हैं उन्होंने कोई नारे स्लोस नहीं होने दिया अब मैं दो बात फैंस साहब ने कहा यदि आपको पढ़ना है समझना है मकदार को तो तीन बातें लिखते हैं वो अभी फ्रेंसिस आर्जोन्स ने कहा इनकी कविताओं में तीन तरह के संवाद है पहला आधुनिक कवियों से दूसरा मध्य युगीन ईसाई विधर्मियों के साथ जो अपनी कब्रों के रहस्य में ही और खूबसूरत चित्र पत्रों के नीचे न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं और तीसरा स्थापित चर्चों के विधर्मी शिकारियों के साथ ये लिखा और रुसमेल जो कि अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और प्रधानमंत्री में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं बोस्टना के उन्होंने बहुत खूबसूरत पृष्ठभूमि लिखी है चालीस पृष्ठों में मैंने दी है इसमें आप देखिएगा क्या लिखा उन्होंने इस्लामिक इस्लामिक मिस्टिज्म और समाज और फिलोसॉफी धर्म ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ते लगा कि सांख्य योग में सांख्य और वहाँ की फिलोसफी में कोई फर्क ही नहीं गीता और सांख्य फिलोसफी मिला दिया उन्होंने मामले सा डिफेंस होकर के घुमा लाए बोले तो वो कहते हैं यदि आपको स्टोन स्लीपर समझना है स्टोन स्लीपर को तभी ठीक है समझा जा सकता है जब हम सॉरी जब हम पवित्र विज्ञान और पवित्र कला को ठीक से समझ लें पुस्तक की बोसनाई बुनावट तभी समझ में आ सकती है जब हम भीतर जो सदैव एक है और बाहर जो बहुलता और गति में अव्यक्त होता है देख क्या फिलोसफी है जो बाहर बहुलता और गति में अव्यक्त होता है इन दोनों के पारस्परिक संबंध को समझ लेते हैं एकता और बहुलता यदि उस संदर्भ में से हटते हैं तो कवि की वाणी अस्पष्ट रहेगी जिससे शंकाएं और भ्रम उत्पन्न होंगे लेकिन किताब के छुपे संदर्भों को समझकर यदि भौतिक और अध्यात्म धरती और स्वर्ग बहुलता और एकता के बीच एक सेतु तैयार कर लेंगे तो हम केंद्र बिंदु के थोड़ा करीब आ जाएंगे यदि नहीं तो वह अधिक अंधकार में और दूर हो जाएगा यह इनके समझने की बातें हैं और जब मैं पूरा अनुवाद कर रहा था तो अब किताब के नाम पे आ रहा हूं तो गालिब का पूरा शेर मेरे वो शेर बार बार दिमाग में घूम रहा था कि सब कहा कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई तो कब्र में जो लोग सो रहे हैं उन्हें सबने कुछ लोग जो है महान आत्माए लाल फूल फूल के खिल गए सब कहा कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई कैसी कैसी सूरतें मिट्टी में होंगी जो छुपी हुई है तो उन्हीं सूरतों की तरफ मुझे नाम लगा खाक में सूरतें हैं जो गालिब का जो जब उनकी लाठी हमारे पास है गालिब हमारे साथ है किस बात का डर फिर हमको उनका नाम ले लिया बुजुर्ग की दौलत हम ले सकते हैं तो उनका नाम लिया अनुवाद की खूबसूरती यही है अगर अनुवादक न हो तो विश्व का नक्शा एक सिर्फ खिंची हुई तस्वीर हो लेकिन क्योंकि हमारे साथ मंच पर दो महत्वपूर्ण अनुवादक हैं हमारे समय के हमने प्रमोद शाह जी को सुना अब खाक में सूरतों के लिए हम रक्षंदा जी के पास चलते हैं रक्षंदा जलील जी ने एक साहित्यिक यात्रा तय की है और हिंदी अंग्रेजी उर्दू के बीच का सेतु मंथन उन्होंने किया है हम उनसे जानते हैं कि बिजदार को वो कैसे पढ़ रही हैं 
Shukriya, um, Aditi. Sorry, I didn't realize that two of you. <laughs> Um, I must say that when uh, Sanjoy Roy invited me to uh, speak in this uh, panel, I was hesitant because, uh, frankly, I had not even heard of uh, Magdis Dar. But uh, what clinched the matter for me was when Sanjoy said, uh, listen, you like it. He's the Rumi of Bosnia. And I thought that was uh, very unusual, uh, the Rumi of Bosnia. What does that mean? Uh, and when this book came to me, uh, two things struck me first right away about the cover one as uh, 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 the title the title is a fragment from a ghalib share which many of us at various points in our life have recited sab kaha kuch lalao gul mein numaya ho gayi khak mein kya suratein hongi jo pinha ho gayi so and this we recite all the time when we when somebody close to us passes away when we when we cross the qabristan when we cross a graveyard most of us say assalam alaikum ahle kabur all those of you who who sleep in these qabrs salam on you greetings upon you blessings upon you that's something you say routinely when you pass a graveyard so and then the other thing about this cover was this very interesting uh, design you know it's an intermingling of a varli painting what you have outside is a varli painting from maharashtra and inside there is a sketch which looks like a sketch but i believe it's from a statue in 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 bosnia from a tombstone so this coming etched together etched in the 12th century etched in the yeah. 12th century from a tombstone so this coming together of two cultures seemed very incredible to me so the cover itself was fascinating but i must tell you that you know uh, as a student of poetry as a student of literature I think there are two kinds of poetry. One that is known and familiar, dearly beloved, and the other that is new, unknown, unfamiliar. पहली category में पहली श्रेणी में मैं गालिब या फैज को रखती हूँ कि मुझे बहुत सी चीजें गालिब और फैज की याद हैं जरूरी नहीं है कि मैं किताब में से पढ़ू मुझे याद है लेकिन फिर भी कभी कभी दिल चाहता है कि हाथ में एक पोइट्री की किताब हो और उस पर आप देखें नजर डालें और कुछ चीजें आपको याद होती हैं और कुछ चीजें आप सिर्फ जिसको शायर ने कहा है यू रीड फ्रॉम योर माइंड्स आई यानी आप उस पर नजर जरूर डालते हैं लेकिन आपको एक फ्रैगमेंट एक टुकड़ा एक लाइन याद है और बाकी की चीजें आपको आपके अंदर से वो आवाज आती है एक एको की तरह से ये तो हुआ वो जो आप जानते हैं या जो आप पढ़ चुके हैं या जो चीजें आपको याद हैं या कहीं आपकी मेमोरी में दबी हुई हैं और लाइन पे देख के पेज पे देख के आपको याद आ जाती हैं वो प्लेजर दोबाला हो जाता है डबल हो जाता है वो प्लेजर और फिर एक दूसरी तरह की शायरी होती है जो इस किताब में है जो बिल्कुल नई शायरी है जो आपने ना पढ़ी ना देखी हो आप उस मुल्क के बारे में उस कौम के बारे में उन लोगों के बारे में उनकी शायरी के बारे में उनकी जिंदगी के बारे में ना के बराबर जानते हैं एज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ वेल वर्ल्ड हिस्ट्री वो हाउ मच डज एन एवरेज इंडियन पर्सन नो अबाउट बोस्निया एंड दैट इट हैज हैड कंफ्लिक्ट पास दैट देर है been a long civil war uh, in fact humne apne school ke textbooks mein padha tha ke the archduke ferdinand was assassinated there in the balkans and that was the trigger for the first world war to so, as students hame shayad itna hi malum tha iske alawa hame zyada kuch nahi malum tha phir aisi ek kitab aapke haath lagti hai aur ye kitab aapko haath pakad ke एक सिविलाइजेशन के अंदर ले जाती है एक लोगों की जिंदगी के बारे में बताती है एक सभ्यता के बारे में बताती है उसमें कुछ चीजें तो जानी पहचानी हैं जो आपने और जगह भी देखी हों जैसे कि बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन के बारे में क्रिश्चियन मिथोलॉजी के बारे में कुछ चीजें आपने और जगह से भी देखी होंगी और संजय रॉय का कहना गलत नहीं था कि ये बोस्निया के रूमी हैं क्योंकि इनके यहाँ मक दिजदार के यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म से ली गई हैं जो मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री से ली गई हैं ये सब चीजें नई हैं अनयूजल हैं और ये चीजें इस किताब के और शायरी के जरिए आपको पता चलता है
मक का मतलब पपी होता है और पपी की बहुत सी सिग्निफिकेंस है अलग अलग तरह से रिमेम्बरेंस का फूल कहा जाता है ब्राइटनेस ऑफ इट वो स्प्रिंग है रिन्यूअल है बहुत मार्टर्स के लिए भी कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से जो एक सिंबल निकल के आया था वो पपी का सिंबल था तो ये पेन नेम लेते हुए मक दिसदार उनका असली नाम नहीं था ये उनका पेन नेम था इसमें भी एक बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं जो सिविलाइजेशनल कहानियां हैं ये सब तो अपनी जगह है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं अब आप सोचिए कि आप जयपुर में रहते हैं आप आसमान में रात को देखते हैं आपको चांद नजर आता है क्या आपका हिंदुस्तानी चांद बॉस्नियन चांद से अलग है शोरली नॉट जब आप बारिश देखते हैं बारिश को महसूस करते हैं उसकी नमी को महसूस करते हैं तो वो तो हर जगह वैसे ही है भले वो जिन पहाड़ों पे गिर रही है वहां पे देवदार के जंगल हैं और आपके यहाँ यहाँ पे सैंड्यूज पे बारिश गिर रही है वो अलग है मैं अदिति आप अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी कुछ एक शायरी पढ़ के सुनाना चाहूंगी खासतौर से वो बरसात वाली शायरी और चांद पे जो शायरी लिखी गई है अगर आप इजाजत दें आपकी जो की ट्रांसलेशन है बल्कि समय अगर इजाजत दे तो इस मंथ से तीन भाषाएं बोस्नियन हिंदी और अगर आप उर्दू में कुछ पढ़ रही हैं उर्दू में तो इस वक्त मेरे पास शायद ज्यादा कुछ नहीं होगा मैं दो तीन चीजें यहीं से पढ़ना चाह रही थी बहुत अपनी बात का खुलासा करते हुए कि अगर आप जयपुर से आसमान की तरफ देखते हैं और आपको चांद दिखता है तो बताइए कि क्या आपका एहसास मक दिसदर के एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ होगा सुनिए इसको ये चांद पे नज्म है मून दिन के एक थके हुए गहरे अंधेरे से उदित हुआ एक कमसिन मासूम चांद हमारे सिर के ऊपर अब मैं विचरण करता है फैले हुए पूरे आकाश में मुलाकात करवाता है उनसे उनकी खो दिया है खुद को जिन्होंने और ये इस तरह से आगे चलती है मैं सिर्फ टुकड़े टुकड़े भर इन नजमों की सुना रही हूँ आपको एक फ्लेवर देने के लिए और ये कहने के लिए कि शायर गलत नहीं है जब उसने कहा है कि शायरी इज द लैंग्वेज ऑफ ऑफ द सोल अब वो सोल की आवाज बोस्नियन सोल की आवाज और हिंदुस्तानी सोल की आवाज अलग नहीं हो सकती ये ह्यूमैनिटी का बेसिक उसूल है और इसीलिए शायद शायरी समझी जाती है और शायद इसीलिए मिर्जा गालिब ने जब कहा था गोया ये भी मेरे दिल में है तो गोया ये भी मेरे दिल में है से मुराद ही यह है कि शायर वो बात कहता है जो आपके और मेरे दिल में होती है आपके और मेरे पास शायद वो टूल्स नहीं है वो 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 कैबलरी वो सलीका नहीं है अल्फाज को ढालने का लफ्जों को पिरोने का वो सलीका वो हुनर शायद आपके और हमारे पास नहीं है मैं भी शायर नहीं हूँ लेकिन जो लोग शायर हैं या जो अनुवाद करते हैं शायरी का जैसे कि आपने किया उनके पास वो सलीका है वो हुनर है कि उन अल्फाज को वो एक एक तरीके से ढाल लें बस एक और छोटी सी नज्म पढ़ूंगी फिर अपनी बात को खत्म करती हूँ सुनिए हाथ अब इंसान के हाथ मोटे हो सकते हैं पतले हो सकते हैं गोरे हो सकते हैं काले हो सकते हैं लंबे हो सकते हैं छोटे हो सकते हैं लेकिन हाथ तो हाथ हैं वही चार उंगलियां आए कंगूठा वही लकीरें लकीरें अलबत्ता अलग अलग होती हैं फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं ये हमें साइंस ने बताया है लेकिन हाथ की जो 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 बेसिक बनावट है वो तो एक ही से होती है तो उसमें क्या फर्क हो सकता है तो मुझे जो मकदार की बातों में जो जो एक एक बुनियादी बात समझ में आई कि हाँ वो उन उन चीजों की तरफ भी हमारी तवज्जो दिलाते हैं जो फर्क हैं जो मुख्तलिफ हैं जो हमारे लिए नई हैं क्योंकि हम बोस्निया की हिस्ट्री से ज्यादा वाकिफ नहीं है लेकिन साथ ही साथ वो उन चीजों पर भी नजर दिलाते हैं जो कि कॉमन है जो कि यूनिवर्सल है चांद हुआ बारिश हुई और हाथ जैसे कि इस नजम में है जिंदा पत्थरों के मैदान में उठाता हूं मैं इन दो हाथों को दो बैनरों की तरह ये कितना अच्छा एक्सप्रेशन है दो बैनरों की तरह हाथ उठाना मगर हो गए हैं अकेले ये दो हाथ थके हुए पत्थरों की तरह 
कि के थके हुए पत्थरों की दिल की तरह मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ शायद कुछ सवाल होंगे थैंक यू बस एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुवाद कहते हैं कि शराब को एक बोतल से दूसरी बोतल में डालने के समान है अनुवाद जो है तो मैंने पूरी कोशिश की इतना कहूंगा दिल रख दिया है सामने लाकर खुलूस से ये किताब नहीं दिल है दिल रख दिया है सामने लाकर खुलूस से अब आगे इसके काम तुम्हारी नजर का है आप जाने और आपका काम जाने शुक्रिया एनी क्वेश्चन जी वी ये सर सो माय क्वेश्चन इज कि आपको बोस्निया के कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या लगी इस बुक को लिखते टाइम जब आपने रिसर्च की होगी तो सबसे इम्प्रेसिव और फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग क्या रहा ये लगा कि कितनी भी संकटपूर्ण स्थिति हो कितना भी अंधेरा हो घबराने की बात नहीं है और हिम्मत रखें हम हर बदहाली से बाहर आ जाएंगे उनका जो साहस आत्मविश्वास वो बड़ा अच्छा है स्वाभिमान में जो है इनकी कविता में वो लगता है कि संघर्ष करना जानते हैं ये लगे हमको नेशन एंड सिटीजनशिप इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द कंट्री एंड दस वॉट बॉस्निया टीच इज दर्ल्ड एनी अदर क्वेश्चन यस जब भी एक विदेशी भाषा से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका जो उसका जो कवित्व है कभी कभी मिस हो जाता है वो प्रोज जैसी लगने लगती है तो ये जो अभी मैंने सुना है तो बहुत ही खूबसूरत है तो ये जानना चाहूंगी कि जब आपने ये बॉस्नियन से सॉरी इंग्लिश से जब हिंदी में अनुवाद किया तो आपने क्या ध्यान रखा कि वो उसका कवित्व और उसका लिरिसिज्म बना रहे जी मैंने ख्याल रखा कि एक तो तुकांत पे नहीं गया मैं उसके भाव आ जाएं और ऐसा परकाया प्रवेश की तरह है उसमें जो भाव उसको किस तरह बयान करूं कोई मेरे सामने बैठा है मैं उसको सुना रहा हूं जिस तरह महबूब सामने बैठा हो और महबूब से बातें कर रहा हो उस अंदाज से लिखा मैं एक चीज मैं भी कहना चाहती आपकी बात को जोड़ते हुए मध्यम लय में बात की जा रही है एक बहुत हल्का लहजा है कोई घन गरज के साथ कोई बैनर वो मतलब वो जैसे होता है ना स्लोगन वाली फीलिंग वो फीलिंग नहीं है तो एक जेंटलनेस है और एक बड़ा मध्यम सा जादू है इसका और वो वो जादू तब आता है जब इंसान खुद से जैसे बात कर रहा हो ऐसा भी मालूम है जैसे फिराक साहब नरमी का है कविता में नरमी होनी चाहिए इस मंच पर शीन का आप निजाम साहब के भी मुरीद बहुत हैं तो उनको याद यू किया जा रहा है कि अनुवाद के ऊपर उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर साहित्य अकेडमी में पढ़ा गया था और आज बस यू ही इन खुशबुओं की जब बात हो रही थी तो निजाम साहब का पेपर याद आ गया अब हम इसको निजाम साहब का जिक्र किया निजाम साहब मेरे एक शायर के उस्ताद हैं जब मैंने अनुवाद शुरू किया तो उसके पहले पूछा कि मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अनुवाद करते वक्त तो उनके गाइडेंस मुझे बराबर रही उनका शुक्रगुजार हूँ इसके साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े उम्मीद है कि बोस्निया और हर्जी गोवेनिया का जब अब नाम आएगा आपके पास दिजदार का नाम होगा और उसको इसके देश के देश के इतिहास को आप नए रूप से कहीं ना कहीं सोच पाएंगे बस यही हमारी कोशिश है बहुत धन्यवाद ऑन दैट नोट वीड लाइक टू थैंक हिज एक्सलेंसी मोहम्मद चेंगित रक्षन जलील प्रमोद कुमार शाह नफीस एंड अदिति महेश्वरी गोयल वीड ऑल्सो लाइक टू थैंक द एम्बेसी ऑफ बॉस्निया and herzegovina for their support
would request all the speakers to please accept our souvenir. Thank you for joining us this afternoon. In the waste bins placed across Hotel Clark's Amir. Please tweet using hashtag Jaipur Literature Festival 2022.